നമസ്കാരം ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ മുഖം ചുളിയരുത് ഈ ലക്കം ഓൺ ദി സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിനുവാരമുട്ട് മഴവെള്ളവും പുഴവെള്ളവും യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് വെള്ളം കൊണ്ടൊരു കൊള്ള നടത്തുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് നൽകുന്ന വില വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഏറെ മൂല്യമുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ചതി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇതിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ വിചിത്രം ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇതുവഴി നടക്കുന്നത് കൊള്ളയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പരമ യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊരു കച്ചവടത്തിനെങ്കിലും ഇത്രയധികം ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയം കൂടിയാണ് ഈ വിൽപ്പനയുടെ ഉള്ളുകളിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ചില്ലറ വ്യാപാര മേഖലയിലും മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്റെ വില ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മുൻപ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങുന്നത് യാതൊരുവിധമായ മുൻസൂചന നൽകാതെ ബോട്ടിലിൽ പതിനഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരുപത് രൂപ ആക്കി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കച്ചവടക്കാർ നൽകുകയായിരുന്നു അവരെത്ര പറയുന്നോ അത് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം ചെറുകിട വെള്ളം ഉൽപ്പാദകരുണ്ട് അവർ നൽകുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ വെള്ളം കച്ചവടക്കാരന് വേണ്ട കാരണം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി നൽകുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് തീർന്നില്ല കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയുടെ പത്ത് കേസ് കോളയെടുത്താൽ രണ്ട് കേസ് മിനറൽ വാട്ടർ ഫ്രീ ആയി നൽകും ഈ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന വെള്ളവും ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിൽ വിൽപ്പന നടത്താം അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്ര മടങ്ങാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും റെയിൽവേയിലും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വെള്ളമാണ് തൊട്ട് സമീപത്തെ കടയിൽ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഇതിൽ കൂടി തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിലെ ലാഭം എത്രയും സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാക്കാൻ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിട്ടും എന്തേ ജനങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം ശരിയാണ് ജനങ്ങൾ സഹിച്ചേ മതിയാകൂ കാരണം ദാഹിക്കുമ്പോൾ ഒരിറ്റ് കുടുനീരിന് വേണ്ടി അവർ എന്ത് വില കൊടുത്തും വെള്ളം വാങ്ങും എന്ത് വില കൊടുത്തും ഭക്ഷണം വാങ്ങും അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വ്യാപാര മേഖലയിലെ ഒരു ഭാഗം ഏപ്രിൽ രണ്ടു മുതൽ കുപ്പിവെള്ളത്തിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഉൽപാദകർ പറഞ്ഞത് അവരതുമായിട്ട് കടകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കടക്കാരനും വെള്ളം വേണ്ട എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്കാരൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരും ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്തിന് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ലാഭം കുറയ്ക്കണം ശരിയല്ലേ കച്ചവടക്കാരനെ തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം വിൽക്കാതെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വെള്ളം വിൽക്കുന്ന വ്യാപാര സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നാളെ നിങ്ങളും ഇതേപോലൊരു കടയിൽ പോയി വെള്ളം വാങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയും ഇതേ കൊള്ളയല്ലേ ഞാൻ നടത്തുന്നതെന്ന് ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരും സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ജോയ് അലോക്കാസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഓരോ പർച്ചേസിനും സ്വർണ്ണ നാണയം സൗജന്യ പുതുപുത്തൻ കളക്ഷനുകൾ ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ വേഗമാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യൂ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തൊടുപുഴയിലെ മലങ്കര ഡാമിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ വെള്ളം പാക്കേജിലാക്കി വിപണിയിൽ ഇറക്കിയത് വെറും പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് എന്നാൽ ഈ വെള്ളം വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും തയ്യാറായില്ല കാരണം പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ വെള്ളം ഉദ്ദേശിച്ച ലാഭത്തിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അതിനും തുരങ്കം വെച്ചു ഇനി ഉപഭോക്താക്കളായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് മിനറൽ വാട്ടർ അല്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനറൽ വാട്ടർ എന്നാണ് ആ കുപ്പിയിലെ സ്റ്റിക്കറിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം പാക്കേജ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ശുദ്ധി ചെയ്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് കുപ്പി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ച് പൈസ കോസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിനാണ് ഇരുപത് രൂപ നൽകി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ഈ പറയുന്ന മിക്ക ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെയും വെള്ളം ശുദ്ധമാണെന്ന്
മദ്യത്തിൻ്റെ പരസ്യം പരസ്യമായി നൽകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ അവർ ചെയ്ത മറ്റൊരു കുതന്ത്രമാണിത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിലൂടെ മദ്യത്തിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാം റോയൽ ചലഞ്ച് കിങ് ഫിഷർ മാക്ഡബൾ ഫോസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ വെള്ളം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ് ബാറുകളിൽ ഈ വെള്ളം ഇവർ സൗജന്യമായി നൽകുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ വിലയ്ക്കാണ് ബാറുകളിൽ മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ബാർ ഉടമകൾ ഇത് നൽകുന്നത് അതുവഴി കിട്ടുന്ന ലാഭം എത്രയെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഈ പിടിച്ചു പറിക്ക് തടയിടണം ജനങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ നിലപാട് ഈ കൊടും തട്ടിപ്പിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് എന്നാൽ ഇവരാരും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അളവ് തൂക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പല കടകളിലും കയറി പരിശോധന നടത്തി കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ വിലയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിയാൽ നടപടി എടുക്കാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നില്ല സർക്കാർ സംവിധാനം ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കുത്തകളുടെ ഈ കൊടും ചതിയിൽ നിന്നും പൊതുജനത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും വില കുറച്ച് ഉൽപ്പാദകർ നൽകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വില കുറച്ച് വിൽക്കില്ല എന്ന് അഹങ്കാര മനസ്സോട് പറയുന്ന വ്യാപാരിയുടെ നിലപാടാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപം കടയിൽ കച്ചവടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുന്നവരും കച്ചവടമില്ലാതെ കട പൂട്ടിയവരും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇത്തരം പിടിച്ചുപറിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് അവർ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ കച്ചവടമില്ലാതെയാകുന്നതും നിങ്ങളുടെ കട ഇല്ലാതെയാകുന്നതും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് പല രീതിയിൽ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെ ഇല്ലാതെ ആക്കി തങ്ങളുടെ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അവർ ഇത്തരത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകും ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ജനത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ മട്ടിനാശ കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു വല വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വലയിൽ നിങ്ങൾ വീഴുകയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർ തളിർക്കുകയും നിങ്ങൾ പൊഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനിയെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുമ്പോൾ മുഖം ചുളിയരുത് അടുത്ത ലക്കം പുതിയ കാഴ്ചകളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഡയാന